안녕하세요 블라레입니다 오늘은 베이스 스케치 할때 연필 자국이 하나도 남지 않고 깔끔하게 지울 수 있는 방법에 대해서 알려드릴게요 자 먼저 연필보다는 조금 더 심이 가는 이런 샤프로 하시는 게 좋은데요 저는 0.5mm 일반 샤프로 그리고 있고요 심은 HB 이상으로 하시는 게 좋아요 HB나 B 정도가 적당합니다 너무 흐리게 하면 스케치 선이 잘 보이지 않거든요 그래서 오히려 더 여러 번 그려야 되고 그리고 또 흐린 심일수록 딱딱해서 이 종이 위에 스크래치가 더 많이 나게 됩니다 그래서 될수 있으면 스크래치가 적게 나는 심이 HB나 B 정도의 심을 사용하시는 게 좋고요 제가 지금 사용하는 이 샤프 보시면 아시겠지만 심을 굉장히 길게 빼서 하고 있어요 이것도 또 하나의 팁이 될수 있겠는데요 원래는 한이 정도 다 넣은 상태에서 두번 정도 이렇게 클릭을 해서 사용하는데 저는 네번 정도 클릭해서 이렇게 일부러 길게 사용을 하고 있습니다 이렇게 길게 사용을 하면 어떤 게 장점이냐면 힘을 내가 일단 세게 못 줘요 왜냐면 부러질까 봐 이게 포인트거든요 그래서 스케치를 할때 샤프를 너무 돌리지 마시고 한쪽만 약간 두껍게 나올 수 있게 샤프 심을 네번 이상 눌러서 길게 빼서 스케치를 합니다 위치 정도 잡는 이런 느낌으로 스케치를 하시는 거예요 그리고 샤프를 잡을 때될수 있으면 이 정도 이렇게 옷에다가 거는 이 클립 있잖아요 요 정도를 잡고 하시는 게 좋아요 가까이 잡으면 잡을수록 심이 무르고 길기 때문에 부러지기 쉽고요 멀리 잡을수록 힘이 안 들어가기 때문에 연하게 나오고 심도 잘 부러지지 않습니다 이렇게 해서 위치를 나는 요 정도 하겠다 이런 식으로 잡으면 돼요 자, 이렇게 하면 어떻게 될까요? 일단 심을 진한 걸 썼기 때문에 살짝만 움직여도 스케치가 선명하게 잘 보입니다 그리고 딱딱한 심이 아닌 부드러운 물은 심을 썼기 때문에 지우개 질도 굉장히 잘 되고요 자, 저는 지우개 밥이 나오는 걸 별로 안 좋아해서 떡지우개를 쓰고 있는데요 스케치를 해본 다음에 지워볼게요 제가 하는 방법으로 만약에 내가 뾰족한 부분으로 스케치를 시작했어요 그러면 굉장히 뒤에를 잡고 왔다 갔다 해주시면 됩니다 삼각형을 한번 그려볼게요 그 다음에 원래 드로잉 할 때는 연필을 자꾸 돌려가면서 해야 되는데 스케치 하실 때는 될수 있으면 돌리지 않거나 아주 미세하게만 돌려주시는 게 좋아요 자, 이렇게 해서 아주 아주 흐리게 삼각형을 그려봤어요 근데 만약에 내가 마음에 안 든다 하실 때는 떡지우개로 이렇게 지우면 굉장히 깔끔하게 지워집니다 거의 언제 스케치를 했냐는 듯이 흔적도 없이 사라졌죠 그런데 제가 이거를 왜 알려드리냐면 초보분들일수록 이런 소소한 팁들을 모르시고 처음에 이거는 일단 스케치니까 흐린 심으로 해야 돼 라는 생각이 많이 있으시거든요 그래서 흐리고 딱딱한 H나 EH 심으로 스케치를 해요 일단 그러면은 어 조금 잘안 나오지만 그래도 흐린 심이니까 편하게 할수 있겠지 라고 하신 다음에 그 다음에 마음에 안들때 지우게 되잖아요 지우면은 이 종이가 도톰하다 보니까 특히나 수채화지 같은 경우에는 이렇게 내가 스케치한 결대로 파인단 말이에요 그러면 굉장히 속상하죠 그렇게 하지 마시고 지금 제가 알려드린 대로 비심이나 HB, EB도 괜찮아요 그런 조금 진한 샤프심을 이용하셔서 내 4번 정도 클릭해서 빼고 그리고 굉장히 뒤에를 잡고 이렇게 살살 한 번에 스케치를 하려고 하지 마세요 최소한 네번 이상은 그어서 선 하나를 만든다 라는 생각으로 하시는 거예요 이렇게 타원형을 그려볼게요 타원형을 여러 번 왔다 갔다 해서 부드럽게 그리고 그 다음에 마음에 안 든다 했을 때는 지우개로 깔끔하게 지워내시면 됩니다 소소한 팁이지만 도움이 되셨으면 좋겠어요 오늘 영상은 여기까지였습니다 행복한 그림 생활 되세요